等一下，李昌普，鞭子的滋味不好受吧？小鬼子，有种你就杀了我！哎，我没那么傻，我要把你慢慢留着。折磨你。嗯、张队长，嗨，你也来解解闷。就是因为这个男人，让吴喜春把你给休了的。是。<笑>李长鹏啊，李长鹏，也想不到你你也有今天。嘿，<笑>张小驴，使点劲儿，怎么跟挠痒痒似的啊？我没劲儿，好，没劲儿，没劲儿，没劲儿，没劲儿。娘的，真不是个男人！我我让你嘴硬，我让你嘴硬啊！我让你嘴硬！没劲儿，没劲儿，没劲儿，没劲儿，没劲儿！对，对，对，哼！会不会顶不住啊？那大小姐聪明的很，我都跟她说了，打不过呀就跑，用咱们的游击战术，她懂的。哦。下面，射击！快，快射击！
那我喝多了。<笑>待会儿我把那两个机枪手干掉，其他的就交给你们了。姐、啊，你那枪法行吗？哎，什么叫行吗？一会儿啊，我就让你见识见识老娘的枪法。给我打！小李子在哪儿？我不认识什么小李子啊。李营长，李昌鹏。啊，郑队长抓的呀，在那个监狱里头，在牢里。快带我们去见他。我，这好。哎，走走走。在左边。追了，回城，随他去吧。是，走，走，继续寻找小鬼子。哎，山本太君，山本太君，游击队已经打过来了，他们肯定是来救救李昌鹏的。终于来了！是，武藤太君已经带兵杀杀过去了，用不用我也带一路兵马打打过去？不，你留在城里。既然他们是来救李昌鹏，他们肯定会进城，对吗？山本太君，你说的有道理。小林君，哎，你带着黄信军的一半兵力去防守监狱，另外一半。去防空洞那里，如果游击队靠近的话，就开枪射击。去去，防空洞。不要皱纹，快去吧。是。终于来了。这女人是人是鬼，真是很奇怪。游击队，太可恶了！我不会放过你们的。游击队已已经打打过来了，杜小鸡，到，你带一队人马去防防空洞，是，走。赵赵根，嘿，你带着一队人马，在家给我好好保护狗蛋。是，走。其其余人，跟我去监狱，出发。
，西川奶奶，李营长还就在前面，是郑队长抓的，不关我的事啊！你可以放过我吧？啊，放你啊，耕田。是。啊大牛和田鸡呢？我要他们帮卢宇飞去了。好，走。游击队，你们跑不了了。兄弟啊，你带几个人在这里守着，好，其他人跟我走，注意后面，快哈，一个都不能放过，快！少说没用的，回头再找你算账。我先把你放出来。还不出来啊！
，大不了我跟他们拼了。你这个臭婆娘，你怎么不听人劝呢？
，兄弟们，追！上来，追！追！
慢点。没事吧？李兄弟，你受苦了。齐春，我没什么事儿，你去照顾其他兄弟吧。你放心吧，其他兄弟有季毛和阿飞照顾，你就别操心了。长风哥，长风哥，我来给你擦点药。啊，也是，擦点药好得快，擦点药好得快。嗯。哎，来衣服给我。哎，长风哥，你忍着点啊。没事儿。长风哥，可能会有点疼，你要忍着点。于飞，我真对不住你，没能照顾好你，也对不起卢县长。长风哥，你别再说了。其实我也没有想到，我还能活着回来。罗小姐，都说大难不死，必有后福。这一次，也是托你的福气，相信好运以后会越来越多的。蒜头，承蒙你贵言。长鹏哥，我们以后不要再分开了。你去哪儿，我就去哪儿。呃，我去找盆水。给你洗洗脚。哎，喜春，真对不起，我没能把狗蛋照顾好，让郑小驴给拐跑了。你要打要骂，请管。别说了，要是打骂管用，我还拿枪打什么仗啊？喜春，长鹏哥也不是有意的，你就别怪他了。要不是能让你回来见到狗蛋，他也不会去县城险些送命。是啊，这次营长也是为了狗蛋，他才步入虎穴。以营长的性格，他是不会这样贸然行动的。行了，别说了。我知道，我都知道。我就是生气，气那郑小驴。没想到啊，他是个当狗汉奸的料。小李子，你是活腻歪了是吗？你这样闯进县城，万一有个三长两短，你死了，我可怎么办？喜春，你放心好了，等我的伤好了，我马上把狗蛋给揪出来。哎，啊，这意思是，李营长要是死了，喜春司令就不活了。哎呀，死什么死？你不说话，没人把你当哑巴。行了行了，时间不早了。都都散了吧，我去打水去。哎，哎，兄弟们，咱们先回去吧，让卢小姐在这照顾他。走吧。乡亲们，哎，乡亲们，都过来。现在日本小鬼子侵占了咱们的家，杀害咱们的亲人，还掠夺咱们的粮食，咱们一定要团结起来，为咱们的亲人们报仇，把他们都赶出去。对，赶出去，赶出去，赶出去，都赶出去。在这儿啊，我跟大家说清楚。这打仗流血，在所难免。咱们不能再眼睁睁的看着这帮，这帮日本小鬼子，对咱们进行烧杀抢掠了。这位姑娘说的对呀、啊，乡亲们，咱们再也不能眼睁睁看着小鬼子欺负咱们了。姑娘，打鬼子算我一个。大爷，您的心意我理解，可是您看您都这么大岁数了。姑娘，我闺女嫁到应月村。不久，小鬼子就进村，把他给生生的糟蹋了。我女婿一家也全被小鬼子杀光了。我要为我闺女报仇啊！我闺女也被小鬼子杀了，我报名。好，大家伙好样的！这样
，咱们要报名的，都到这边来登记吧。哎，好，来，快点，快点，别别别，别别别，别杀了，慢慢来。说个对，咱要想过上好日子，还是得先把小鬼子杀了。杀报名，杀报名，报名，我要报名，报名，报名，报名。长鹏哥，你真是不听话，伤还没好，不能多走动的。哎，这点小伤算什么？再说了，多动动有利于恢复。真拿你没办法，那我扶着你，我们慢慢走。不用，慢点。好想就这样跟你一直走下去，慢慢变老。雨飞，我们我，李营长，你的伤没事了吧？没事没事没事了，不碍事。长鹏哥在家待不住，所以我只好出来陪陪他。伤那么重就不要出来了，雨飞，你得看好他。放心吧，我会的，以后我会一直陪在他身边的。嗯，我有新兵。我去看一下啊，你们聊。哎，哎，张鹏哥，来。哎呀，玉飞。兄弟们，经过这段时间的训练，你们的技能有所提高，但是体能还有所欠缺。啊，接下来啊。我们要加强技能方面的锻炼，呃，由王迅来领导你们啊！别动，向右转，跑步走。铁龙兄弟，你看我这游击队啊，总算是拉起来了。这次啊，多亏了你们黑龙山的好汉们。你看你又跟我客气了，哎，举手之劳而已。哎。记得请我喝酒啊！那当然，咱们一起喝酒，一起打鬼子，以后有福同享，有难同当。哎，拉出去训练了啊！嗯。还有，回头啊，我帮你寻个老婆，生一窝小土匪。<笑>好，生一窝小土匪。<笑>就这么说定了啊！哎，小李子，哎，你来的正好，来的正好，你看到我那些新兵蛋子了吗？这一个个的可都是好苗子，看见了。这些新兵啊，虽然说队伍是壮大了，但是呢，得抓紧训练。哎，雨飞，嗯，前段时间你经验增长了不少，这训练队伍的任务就交给你了。嗯，放心吧，长鹏哥，我已经制定了一个新的计划，马上就可以开始训练。好。哎，雨飞，嗯，我封你为游击队的总指挥，我这些新兵蛋子就交给你了。放心吧，喜春。我看啊，这不出两个月，我这些新兵啊就能成为精英了，说不定啊，比你们国民党的精英还精英呢。你可别高兴得太早，这帮都是农民，除了种地，别说拿枪打鬼子了，说不定连杀猪都不敢呢。哎，你怎么说话呢？杀猪怎么了？啊，你个大千金小姐，瞧不起我们乡下人是不是？我们不杀猪，你哪来的猪肉吃啊？喜春，我们面对的是灭绝人性的小日本，没有一年半载的操练。上战场岂不成炮灰？用不了那么久，我才用了两个月，就把游击队纵队司令部的那些本事都学会了。我相信，在老娘的英明指挥下，我那些兵也能速成。对你，那是拔苗助长。什么拔苗拔草的，能打小鬼子那就是好汉。小鬼子可没那么多时间给你磨。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，铁龙兄弟，你说我这脑袋怎么这么疼啊？啊！李兄弟啊，哎，这女人和女人吵架，顶五百只鸭子。啊，你福气好，我铁龙就是打光棍，也绝不三妻四妾。哎，这臭土匪，谁三妻四妾呢？哎，得了，我还是看他们训练去了啊。哎，哎，不过喜春啊，话又说回来了，宇飞说的是对的，这些新兵再不抓紧训练的话，上战场肯定是吃亏的。那你那你说，需要多长时间才能把我那些兵训练出个样子来？最基本的训练，少说也得半年。半年啊，半年那就给山本那狗日的腾足了时间，说不定他又想出更毒的阴招来对付咱们呢。就算我压缩训练方式，短时间他也消化不了啊。那算了，那你教不了，老娘我自己教。吴喜春，你教和我教能相提并论吗？那怎么不能相提并论啊？你
，呃呃，我我我我这脑袋又疼了，哎呀，哎，哎，这样行不行？呃，既然你们两个意见无法统一呢，我来出个主意，你们两个分开来教，行不行？分开来教？对呀、啊，白天你教，晚上你教，怎么样？啊，行，行、啊、行，就这么定了，怎么样？兄弟们，今天啊，我教你们点真格的，那是上战场才能学到的本事。什么本事啊？这小鬼子的枪炮，咱比不上。不过呢，还有两样东西，咱也比不过。你们知道不？狗日的小鬼子枪法比我们好。我听说他们还上刺刀。嗯，小鬼子枪法跟刺刀呢，也比咱们厉害。以往呀，咱们也没少吃他们的亏。姐，那你是要教我们枪法跟突刺吗？这枪法呢，我是教不了你们。这枪法得靠真枪实弹给喂出来的。不过这刺刀，咱们可以好好练练。只要练好了，上了战场，放倒三五个小鬼子不在话下。来，二胖，出来示范。是，都看好了啊。来，我可真打了啊。这动作也太快了，是啊，我这还没准备好呢。等你准备好、哎、上战场，哪有那么多的时间给你准备啊？啊，再来。啊，还来啊？这不是拿我当小日本打吗？现在多流汗，以后少流血，知道不？啊，这一遍我慢一点，大家都看仔细了啊。快，来。啊！场上，射击是非常关键的，因为枪比较沉，所以手臂力量的训练是射击前的重要环节。因此，手臂力量的训练是非常重要的。你们只有练好了臂力，才能有足够的稳定性，枪法才能百发百中。姿势站稳了，对准射击目标。你，今天谁要是敢动一下，操场上给我跑十圈。追！快！小鬼子马上追上来了！快！有射击！
等。是你们清理战场，营长，没想到能活着见到你啊！小李子，鬼子全干掉了，咱们走吧，走，回去再说。哎，走，小心点，小拿着。不是让你保护陈军长撤离吗？怎么会弄成这样？别提了，营长，我们把陈军长送上飞机，就回来找你们。可国军里面，大多是像曹胜那样贪生怕死的混蛋。你说什么？曹团长？怎么回事？这姓曹的就是一孙子。浙东战场那一战呢、啊？他们明知敌人兵力是咱们的数倍，却只顾着他自己。跟那些权贵逃命，骗着我和兄弟们上前线，掩护他们撤退，当炮灰，他们都逃到重庆去了，根本就不管我们的死活。我们一路撤退，被小鬼子追着打，才到了这一带。这个王八蛋贪生怕死，可是这是关系到国家命运、生死存亡的大事，他怎么能扔下属下自己逃走了呢？营长，你还不知道吗？当初你们守巴山县城的时候，他之所以不派兵来增援，不是他兵力不够，他其实早就做好了打算，让你们死守，弃卒保帅呢。我们一百多人抵抗日军一千多人，他们却在后方逍遥快活，真他娘的不是人！兄弟们，你们都受苦了。这样，你们就在这里安心养伤。咱们游击队呀、啊，虽然穷是穷了点儿，可是，咱们是共产党领导下的，是真心打鬼子的队伍。谢谢武队长，谢谢救命之恩呐、啊。谢什么呀？你们个个都是打鬼子的英雄好汉，我吴喜春佩服。咱们跟小鬼子有深仇，这仇啊一定得报。国民党的高官不拿你们的命当回事儿，我吴喜春，把你们看作是兄弟。你们要是看得起我呀，就留在这儿，咱们一起打鬼子，跟你们营长一样，留下来跟我们一起打鬼子，怎么样？营长
，留下来，一起打鬼子。兄弟们，咱们又可以跟营长在一块儿了。好，好，好，好，好，好，好，好，一起打鬼子，打鬼子，一起打鬼子，帅啊！大兄弟们，欢迎你们，好，好，好，打鬼子，好，好，打鬼子，打鬼子，太好了，是是。怎么了？有心事啊？消灭了山本，你还想不想回你的大部队啊？知道我为什么一直没有离开这里吗？舍不得我呗。美的你！<笑>我开玩笑的。你当初留下来啊，是为自己没守住巴山县城，不甘心，还想夺回来，也为你的国民党。争取撤退的时间，保存实力，对吧？一开始是，可是后来我发觉，我在这儿的时间待得越长，就越离不开这里，因为这里有人情味儿。而他们那边呢，金钱和美女才是升官发财的通行证，我们将士在前方浴血奋战，而他们呢，在后方却是纸醉金迷。国民党那样的队伍，早晚会被那些蛀虫给蛀空的。小李子，你的那些兄弟都已经加入我的游击队了。这样，我就把我司令的宝座让给你。啊，哼，司令就免了吧，你还是留着自己当吧。我呢，只要能抗日打鬼子，干什么都可以。那这么说，你同意了？嗯。<笑>太好了，小李子。哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎，我跟你说，咱们两个呀，啊、那叫双剑合璧。打小鬼子，让他们见鬼去吧！<笑>哎，你不当这个司令，那我封你为游击队的大元帅，怎么样？什么大元帅？三国水浒听多了吧你？<笑>哎啊，宇飞，铁龙兄弟，啊、你们回来了。铁龙，嗯，啊，长梦哥，听说你以前的部下也来到武家村了。那些兄弟怎么样？都带着伤，但是不碍事儿。啊。我宣布一下，呃，小李子已经正式加入我们游击队了，还有国民党那几个兄弟也正式加进来了。<笑>现在呀、啊，我是如虎添翼呀、啊，要是再把马燕给收服回来，那咱就可以跟山本好好干一场了。到时候，也可以把我的狗蛋带回来了。许顺兄弟，招马燕入伙的事儿就交给我吧，我亲自去趟凤凰寨。这太好了，这不愧是我的兄弟啊！哎，到时候。你要是能把他给我收服了，那我给你杀猪宰羊，给你庆祝。放心吧，他要是不来，我就赖在他那儿不走了。<笑>要的就是你这句话。<笑>哎，你去啊，带上几只鸡，再带上几坛好酒。上次人家送了咱枪火，咱也不能空着手去，是吧？你这怎么弄得跟下聘礼似的？<笑>到时候你娶老婆，你这聘礼啊，兄弟给你办。真的。那可不是吗？走，<笑>好。哎，这聘礼的事儿根本不用愁，放心吧。<笑>长门哥，我们走吧。走。点火。来看看呗。多少钱？呃，不，不，不要钱。你拿着吧，我买东西。我哪敢收您的钱呢？您拿我的东西，那是给我的面子。日本人买东西不要钱，不要钱。哪有不给钱的？请你一定要收下。
走，走吧，走，来，过来。哎，走，走吧，过来。哎，嗯。八个，嗯，小左，嗯，这个人身上藏着药，这是止血的药。太君，我儿子上山砍柴，手被砍刀砍了几个大口子，这药啊，是给我儿子止血用的。嗯，哪个村的？我是采仙村的。那你一定是到游击队了。哎，我我这。我不知道什么游击队，这要是给游击队员用的吧？只要你说出实情，我就放你走。快来，快来，快来！帮助我的包子，谁打的啊？打打，快快进来点。干嘛呀？看一看嘞，明白了啊？好漂亮，看看，好漂亮。多漂亮啊！挑一个吧。挑一挑，看一看啊！来看看。将军，快点！说不说？说不说？太君，真的求你了，我我真的不知道什么游击队，我。看来你真的不知道。对大日本帝国不忠诚，这老头就是下场。这么多年，我怀念家乡。在烟花盛开下，我这母亲给我们煮的茶。那哥哥，我们一起回家乡好吗？一起去当治病救人的医生。母亲在樱花树下继续给我们泡茶。有了，哥哥答应你，生产结束以后，我们就回家。可是哥哥，嗯，这里是中国人的土地，是我们侵占了他们的地方。有了，有了，我们是天皇陛下的子民，我们大和民族是最优秀的民族。那些中国人愚蠢的跟猪一样，所以只有我们才配拥有这片肥沃的土地。我会这里变得更加繁荣，而中国人应该感谢我们。既然是帮助中国人，为什么你要残忍的杀害他们？他们有很多都是手无寸铁的老百姓。有了，你不懂。这是战争，战争，战争必须流血。可是，他们都是一条条活生生的生命啊！哥哥，你怎么能下得了手？好了，有了。女人，不该过问战争。你还是回去休息吧。哥哥，回去吧。
不再是原来那个善良的好哥哥了。玉兰小姐，怎么了？<笑>我们大日本帝国的女人，哭起来还是这么漂亮。大<笑>佐阁下。大佐，有什么烦心的事吗？为了帝国的圣战，我们不远千里带到中国，可是我们的亲人未必能够明白我们的使命。看来，大佐和幽兰小姐沟通上有些不愉快啊。幽兰太天真了，他根本不懂得战争。嗯，我想，亲人始终是亲人，总有一天，幽兰小姐会明白的。但愿吧。好了，不说他了。我将军，嗨，你去趟黑龙山，收复那个二当家黑狼，为我所用。这个土匪太过贪婪，恐怕他不会全心的为大佐效力。不，我看中的，就是他的贪婪。一个人最怕没有弱点，像李长鹏，而这个黑狼，贪心就是他的弱点。只要满足他的贪念，他就能无原则的为我卖命。要是，属下这就去黑龙山说服他。为大日本帝国效力，去吧。嗨当家，黑龙山的铁龙来了，说有事相商，让他候着。是。嗯、铁龙大当家今日前来，有何贵干啊？马大当家，我兄弟许春让我带些回礼给你。哦。嘿，也不是什么值钱的东西，就是几只鸡，还有几坛子老酒。你们太客气了，聊表心意嘛。扯油机队你也知道，太穷。不过这是我兄弟喜春的一点心意，还望你别嫌弃啊。阿红，把礼收了
，铁龙大当家替我谢谢惜春。好嘞，我一定转达。铁龙大当家都亲自前来了，想必这不只是回礼吧？嘿嘿嘿，你看我说什么来着？啊，咱马妹子就是个爽快人，那我也就开门见山的说了，这游击队非同往日了。加上我们黑龙山几百号兄弟，那更是壮大了。喜春兄弟想跟狗日的鬼子痛痛快快干一场，最好是能把他们给灭了。所以还是那句话，妹子，跟咱入伙吧。啊，所谓船小好掉头，我们凤凰寨几十个姐妹专门杀鬼子，跟人合伙，只怕到时候反而无法全身而退吧。妹子，你这么说就不对了。这人多了，才能干掉大股的鬼子。呃，像你们这样，遇到鬼子人多的时候，那可是要吃亏的。我们有自己的法子对付小鬼子，就不劳铁大当家您费心了。马大当家，我大哥是为你好，绝对不会让你吃亏。再说了，都他娘的打小鬼子，你你怎么就……傻牛，马大当家，你再好好考虑考虑。替我转告喜春兄弟，恕我无法答应。白莲，送客。各位，请吧。妹子，别呀、啊，请吧还是好商量。哎，我大哥诚心诚意的请你，你别他娘敬酒不吃吃罚酒。你怎么说话的？就这么说话的，怎么着？阿牛，怎么说话呢？哼，这人家刘备请诸葛亮，还三顾茅庐。咱们才来这一趟，不唧唧歪歪的啊！哎，马大当家真是对不住啊！我兄弟啊，就这牛脾气，遇到事儿就急。你看，你们请回吧。嗯，妹子，要不这样，你把我招了吧。招了，我们凤凰寨不要男人。嘿，我来凤凰寨做上门女婿。我这几百号兄弟，哎，别动！你要是再胡说，今天就走不出我这凤凰寨半步。把枪都给我放下，放下。你干什么这么大火气啊？白莲，白莲，是，还愣什么？你怎么说胡话呢？还想找我们大当家？你简直癞蛤蟆想吃天鹅肉！什么呢？啊！别动！你干什么？臭你说干什么？我大哥是不给你一般见识。你再说一句。怎么了？哎，怎么又把枪端起来了？啊！好男不跟女斗，这传出去像什么样子？把枪都给我放下！妹子，我们这就走了。既然你们大当家的不领情，你再好好劝劝他。毕竟我们都是打小鬼子的，毕竟我们都是中国人。以后你们出事儿了，也有人增援，不是吗？你们走吧，兄弟们，走，走吧，走吧，走。警备司令，你们大佐要封我官儿？黑儿同志，只要你肯下山效力于大日本帝国，警备司令的位置，你定。这个大日本帝国会让你荣华富贵，女人金钱相知不尽。二当家的，这可是升官发财的好机会啊！二当家的，这日本人杀过咱们兄弟。咱们可不能去投靠他们当汉奸啊！大当家要是知道了，肯定也不会同意的。大当家，你少拿大当家来压我们！你们搞清楚了，谁才是你们真正的主子？没有二当家，能有你们今天吗？是不是？二当家做了警备司令，咱兄弟也能摆脱土匪这个名头，变成正规军，知道吗？大当家对咱有恩，咱不能忘恩负义啊！
大当家早被那个女人迷昏了头，自己想参加游击队，可总不能让兄弟们跟他过苦日子呀。再说了，他凭什么拦着兄弟们发财？哼，哪天他要是被皇军给灭了，还得拖着咱们为他披麻戴孝吗？啊，二当家这么多年都屈居在他手下，欠他的，早就还清了，凭啥不能让咱自己过好日子？孙华。你他娘的真是墙头草！这日本人有一个好的吗？肯定没俺好心。二当家的，别听这孙子的，咱们呢还是好好守着寨子，等大当家回来再说吧。嘿，当家，看来你身边的人忠心不够啊！有二心的人可都是定时炸弹，随时可以让你栽进去。少佐阁下，今天您先回去，等我处理好了这里的事情，马上进城。于二师，在下告辞了，请二当家尽快进城救人。嗯，宋华是，宋科是，武当太君，请。嗯，狗日的，你。嗯啊！你叫，你叫，你叫，你叫，你叫，你叫，你叫，二龙家的。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，二当家呢？你怎么可以为了小鬼子杀自己的兄弟呢？二当家，我们不能去当汉奸啊，这是要被别人骂祖宗的呀、啊！对，我们这帮兄弟都不会去投靠小鬼子的，小鬼子是我们的仇人。对，对我们不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，我们不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不能当汉奸，不再敢叫，我叫你们都死！兄弟们，我们走，找大当家的。走，走，大家，走，走。走走走想走，这就是下场。二当家，二当家，二当家，我们都是二当家，我二当家，二当家，二当家的。大哥，马燕这娘们儿，心跟冰块似的。就算是块冰，老子总有一天也要把它捂热。大当家的，这冰捂热就化了。去。哎哎，大当家的。我们待在游击队也有些时日了，我还真有点想黑龙山的兄弟们了。不如咱回去一趟。田鸡，啊，你小子是过不过游击队的苦日子？哎，游击队的日子呢是苦了点儿，还要没日没夜的训练。不如我们在黑龙山的日子过得逍遥啊，喝酒吃肉的啊，还能下山逛窑子是吧？<笑>我那肠子大哥都明白。<笑>你小子就这点花花肠子。这样吧。老子既然答应过喜春兄弟，总不能为了贪图享乐言而无信吧？就是啊，咱们回武家村。田金，哎，咱们回武家村。你回黑龙山，老子不在这段日子，一直是二当家一个人扛着，去看看有没有兄弟们整出什么幺蛾子。嗯，好嘞，保重，大哥。滚滚滚滚滚滚滚。嗯。哼，大哥，你看，前面有小鬼子。还真是，走，看看去，走。大哥，狗日的，死没死？
怎么是他？你好，我是幽兰。今天啊，要教你们练匕首。老娘有杀猪刀，用不着匕首，但你们能用上啊！啊，这匕首啊，多用于暗杀行动的时候。咱们啊，在偷偷摸进小鬼子的时候，就能派上大用场。都好好练啊，严肃点。嗯，我来告诉你们，这个匕首刺杀的位置，一般我们啊，都用在咽喉这个部位。这里，司令，为什么不戳敌人的心脏呢？这个问题问得好，大家不要误以为插入心脏是最快的。其实啊，要是力气不够的话，这根本就插不到心脏去，知道了吧？哦，都明白了吧？明白了，明白了，明白了。都好好练啊，插在这里啊，刀对准脖子，手扶着脑袋，就划一刀。哎，这这样，这样。往上，小鬼子就没命了。再往上啊！你们都练一练。明白了，明白了。好，我看你上。对，位置再往上一点。啊，我试试。好，好，好，往上一点。哎，哎，这样，哎，好，使劲儿，使劲儿，使劲儿，下刀必须稳啊！再往上一点，还有什么准备？哎，哎，哎，哎，手把住了，还得稳，腰缩起来。这样，先抱我脖子，然后往下。对，就这样啊！好，这样，好，没错。就这样，小心！嘿，怎么样，小李子？不错，有两下子。哇！好！太厉害了，姐！厉害呀！切，那当然了，看着。这个好，我学这个。哦，我告诉你们，这扔刺刀啊，除了要有力气，最重要的就是快、准、狠，明白了吗？哦，明白了。大家都好好练啊。嗯。来，歇会儿吧。走。哎哎。怎么样，小李子？我现在功夫不错吧？行啊，厉害呀、啊！看来都用不着我了，我该走了。你去哪儿啊？你现在可是我的狗头军师，你哪儿都不能去。军师就军师，什么狗头军师，话都别说。哎，等小鬼子打完了，我们就好好过日子吧。嗯，行，等打完小鬼子再说吧。哦，对了，你上次要跟我说什么？这个，嗯，没什么。队长，我们大当家的带来了一个人，叫你去一趟。哦，行，去看看。铁龙，哎，哎，喜川，他怎么在这儿？哎呀，兄弟，真对不住啊，马燕我没说动，倒是把他带来。哎，你还是让他自己说吧。你们好。吴队长，请你收留我吧。行了，行行了，别行礼了。我不是把你送走了吗？你怎么又回来了？哥哥的确做了很多对不起你们中国人的事情，我不想继续留在他那里了。我想能够为你们中国人做些事情，来减轻日本人的罪行。这么说，是你自己偷跑出来的？那你哥哥不知道你来这儿？我留了封书信，告诉他我回日本了，叫他不要来找我。我们发现他的时候，他是在中加岭一带迷路的，应该不会有什么问题。嗯，行吧，那你就留下来，呃，在这儿照顾伤员，做个郎中。谢谢，谢谢。行了行了，别行礼了，走吧。走
太任性了，回过去，居然不辞而别。来人，全力，全力搜索幽兰的下落。嗨。西春，你贸然将他留下来，会不会给咱们带来什么麻烦呀？对呀、啊，我也这么觉得。他毕竟跟山本是亲兄妹啊，说不定是日本人派来的奸细。我相信他。山本清哲的妹妹本性不坏。而且我觉得吧，咱们确实需要一个郎中。这万一谁打仗受伤了，这还能有个帮手，对吧？嗯。你说的也有道理，不过咱们呀。还是要注意他的一举一动。放心吧，我派人盯着他。嗯。很好，果然是石师傅的俊杰。从这以后，就好好为我大人们帝国效力吧。嗨，一定效忠。大佐阁下，哟西，啊，哟西，继续接，是，不是。小朋友，你口渴了吗？来，我们把水喝了，然后哥哥带你去做游戏，好吗？好。啊，慢慢的，你的，乖乖的，大大的，我给你准备了糖果，不过你要自己去找，你的，明白？嗯。啊，来。我找到了，我找到了。嗯，哟西。嗯，你得要出去才能吃，你得明白。嗯，好。来，小朋友，我们走吧，记得不准告诉别人。嗯，要不然就没有糖果吃了。嗯，好。嗯、我真是期待。我的药剂，在这个孩子身上不知不觉的效果啊！哈哈哈哈哈田军，他已经不是你二哥了，可是他竟然做了汉奸！老三，让田军把话说完。大哥，我回到山上一看，一个放哨的都没有，我就知道肯定有事发生，于是我就悄悄的往后山摸上去。到了大厅一看，我们很多弟兄全死，都死了。大哥，凡是反对他的，都被他灭了口；活着的，都给他下了山。大哥，大哥，你一定要给弟兄们报仇啊！一定要报仇啊，大哥！都怪我。当初我就不该救他，想不到养虎为患，害了兄弟们。黑狼这个畜生，老子一定饶不了他。看来这个狗日的跟山门早就有勾结，咱们那次在县城见到的果然是他。大哥，我要杀了这畜生！老三，哎、你还想让我再失去一个兄弟吗？既然黑狼选择了当汉奸，那以后就,就各走各的吧。你就当养了一条狗，随他去吧。这狗日的汉奸都不会有什么好下场。大哥，可那些兄弟们，那些兄弟们怎么办？把鬼子要去，跟他打个冤，以后再算。大哥。
兄弟。没事啊，这这这起的什么东西啊？啊！爹，我浑身难受死了。不怕不怕，没事啊。这个，千千万不能挠啊，不能挠破了啊。爹，现在就给你请郎中去啊，等等爹回来。嗯。来。哎。哎。这是方子。大夫，我儿子到底得的是什么病啊？这一痒起来特别难受，而且还发烫。但是过一会儿就就好了。你看，哎，这从脉象上看呢，是热症引起的。是啊，我给他开了个方子，你先给他抓药去，先吃吃看啊。这热症引起的。是是。那我先告辞了。哎，谢谢大夫，谢谢大夫。哎，请。哎，大夫慢走啊。哎。嗯、真是我自己到，是时候叫他们彻底铲除了。我同志，请集合所有的兵力，准备攻打武家城。另外。留下一个精小队，全力保护实验室。来，大川哥，一晃已数年，我带领跟我一样命苦的姐妹们，杀了无数的小鬼子。可是我们力量有限。你在天之灵一定要保佑我，等我杀完小鬼子，就来找你。我们风大，进去吧，大当家。石桂香，他来山上也有段日子了。今天是你的节日，我来看你们了。当年如果不是大当家及时救下了他，他一定被小鬼子给祸害了。可是我们还是去晚了一步，他的家人、丈夫，还有他未满月的孩子，还是死在了小鬼子的刀下。山上的姐妹们，谁跟小鬼子没仇啊？这林间的坟墓，都是为姐妹们的亲人立的，小鬼子欠我们的，下辈子也还不清。大当家，有句话我不知当讲不当讲，有话就说。我们现在都是从背后袭击小鬼子，从小鬼子的手上救下老百姓。可是杀鬼子不只是我们山上姐妹的事情。铁龙跟游击队说的，大当家你不妨考虑一下。毕竟人多，杀鬼子的胜算更大一些。说完了。报告大佐，队伍已经集合完毕。哎，这就行。哎哎哎，哎在在在。这次由你来带队
。是，往这去，吃饭。兄弟们，咱走。是，快快快，快点，快点。你弟回来吃糖了。嗯，不过眼睛还是要蒙起来的。哈哈哈哈哈！啊，聪明胆大的。哈哈哈哈哈！啊，哈哈哈哈哈！非常好，去吃，晚上给他抽血，我要提取数据。嗨，哟西，太完美了，我们一定会载入大日本帝国的史册的。中国这个劣等民族。要从地球上彻底的消失，博士，您对帝国做出了巨大的贡献。菊池，等这个孩子醒了之后，及时给他吃药。嘿。菊池姐，我看就这么办吧。山本来了，不好了。走，看看去。不好了。金毛，什么事？我超小路跑得快，这会儿估计他们都到城外路上了。看来这些狗日的，今天是要来灭我们。不行，我们得赶紧组织老百姓撤离呀、啊！现在让老百姓撤离已经来不及了。现在咱们兵力不比他们少，咱们跟他们好好的干一场。不行，这样太冒险了。虽然兵力上差不多，但是咱们的战斗力并不比他们强，正面交火，代价太大了。没错，指导员说的对，咱们再不撤就来不及了。那我们也不能当缩头乌龟啊！咱们得主动出击啊，主动出击，起码要在几十公里以外阻击小鬼子，这样的话才能让老百姓撤离。那好，那我们现在集合队伍，这一带山连着山，咱们抄小路，在山上伏击小鬼子。嗯，留下几个，帮助乡亲们转移，其他的兄弟带上家伙，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。重啊，要去找我取车了。
太君，我这次一定要有个男人样，有给他看看。我好期待你的表现，千万不要让我失望。是，我一定。为什么和我们一起走啊？我告诉你，皇军的情况，你猜他干嘛？啊，是不是？去去去，走走走去打鬼子，跟了游击队，什么都不管。可是小鬼子一炮，就能把黑龙山给炸平了。我能怎么办？啊？你问问兄弟们，谁愿意去死？我还告诉你，我现在是警备司令，是正规军，我这是带着兄弟们弃暗投明。放你娘的屁！玉郎，你以为你是对弟兄们好吗？你是带着弟兄们去当狗，去做汉奸！汉奸！我做这一切，都是为了兄弟。
就是，小偷是的，不能让他跑了。哎，快去！一整队，跟我走，快！你们手里要杀要剐，随便。大哥，砍了他的狗头，给兄弟们报仇。老三，大哥，兄弟。知道吗？将来这是日本人的天下，知道吗？他们能给我大洋，能让我和我的兄弟们过好日子。你难道让我跟土八路过苦日子？<笑>有病！<笑>好，兄弟情谊到此为止，以后再见面。我们就是仇人了，老三，走，大哥，走，大哥，你疯了吗？走走走走，快走，走走走走，走吧，快走吧，没事。
桂香，拉些好蛋。是。马大当家的，你这什么意思啊？等一会儿你们就知道了。大佐阁下，那些女匪扰乱了我们的围捕，属下无能，请大佐惩罚。惩罚？嗯。八盖鲁。哎。军贵人活着出去，这里的每条山路、一条家丘封锁，一旦发现，绝不杀死。嘿，哎，孔明灯。你会做孔明灯？马大当家的，这孔明灯下的应该是没有吧？正是。姐妹们，准备把孔明灯下的葫芦打破。是，大家帮忙一块打。给我打！
扫完战场，赶紧回去。起来！狗日的，敢在我们中国撒野，信不信我一枪毙了你？西川，西川，共产党有政策，不能杀俘虏。行，现在老娘有觉悟了，先饶你一命，给我起来！走，快走，快起来，快点！行了，先带他回去，大家回吧。点关注不迷路。